El presidente Sebastián Piñera, en entrevista con CNN Chile, afirmó que en su campaña presidencial le ayudó a haber votado por el no. Por eso, consideró un error que Evelyn Matei votara por el sí. La candidata oficialista descartó que los dichos del mandatario afecten su candidatura. Es uno de los temas que queremos andar en el estudio. Nos encontramos con el candidato a senador de Renovación Nacional por Santiago Oriente, Manuel José Sandón. Manuel José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, son los temas que queremos conversar con usted, pero primero le quiero preguntar a propósito de las declaraciones del presidente. Él dice, lo veíamos en la introducción, que jugó a su favor el no y que jugó en contra el sí. ¿Usted cree que eso afecta en la campaña del candidato de su sector o de la candidata? Mira, yo creo que a esta altura. Si votaste que sí, votaste que no, importa poco. Yo creo que lo que más importa es lo que tenemos que concentrarnos en la reconciliación. Y la reconciliación va a ser súper difícil que exista en Chile mientras no se sepa la verdad por el tema de los detenidos desaparecidos o por los desaparecidos. O sea, si a mí desaparece mi papá, mi mamá, un hermano, yo con eso me voy a la muerte. Entonces aquí hay una responsabilidad ética ¿ah? de muchos civiles y militares que pueden saber la verdad de hablar y ayudar a encontrar eso. Ahora, Porque votar que sí o no, que afecte, yo bueno. El presidente dijo y reconoció, por ejemplo, en plena campaña, que Michelle Bachelet tiene una clara ventaja, pero que cree que se puede repuntar con el tema de Evelyn Matei en este periodo que queda, que es breve, hay que decirlo por lo demás. ¿Usted real esa posibilidad? Bueno, esto es un partido. De uno juega un partido y entra a la cancha, estamos jugando, te diría, contra Brasil con una gran selección, pero siempre se puede ganar. No hay nunca que dar por perdido un partido. Es súper difícil, hay que ser objetivo, es súper difícil. No solo por, por la gran ventaja, sino porque también he visto una campaña en la calle, una campaña como campaña muy, muy bien hecha de la expresidenta Bachelet, con afiches muy elegantes, muy transparentes, y, y hay una ventaja. Una ¿No ventaja le gusta la bien. campaña a usted de Evelyn Matei? ¿Cómo Compa se ha desplegado? A ver, comparada con la de la expresidenta Bachelet, no tiene nada que ver, es lejos. Yo diría que lo que he visto, estoy hablando en gráfica, lo que he visto es de nivel internacional, es realmente extraordinario. ¿Muy improvisada la otra a lo mejor? No, no estoy hablando de improvisada, estoy dando una opinión, digamos, si te gusta algo o no. Eh, Evelyn Matei <coughs> tiene que repechar, ¿no es cierto?, un montón de problemas que ella tiene que arrastrar por, por problemas políticos del gobierno, y, pero eso es, pero la realidad es que nunca una elección se puede dar por ganar, nunca. ¿Le ha perjudicado a Evelyn Matei justamente que ya haya llegado a asumir este desafío en un momento que además eh, se marcan muchos temas de controversia política? El tema de los 40 años del golpe, la conmemoración del no, que la tarde en ahí un poco a la palestra y a la primera plana. Bueno, claramente el tema de los 40 años del golpe militar sí le afecta, pero yo creo que lo que más le afecta es la popularidad del gobierno, que el gobierno no ha logrado capitalizar ¿no es cierto? Eh, las obras que ha hecho, porque para mí este gobierno ha sido mucho mejor que el anterior, ¿no es cierto?, pero la gente no lo quiere y ella se ha planteado como una continuadora de ese gobierno, por lo tanto tiene que arrastrar con eso. Y eso ha sido bien complicado, sobre todo el tema de los partidos políticos. Y ahora, hablando de la popularidad del gobierno, ¿usted siente que hay una posibilidad de pintar 2018? Siempre, por supuesto. Yo creo que le ha trabajado para eso. Sí, yo creo que él cree. ¿Usted cree que él es un líder hoy día en la derecha? Bueno, es el presidente de la República y tiene un peso... Pero en términos específico. políticos, cuando deje de serlo, digamos. Es que va a ser muy importante la forma como el enfoque. O sea, depende de dónde se vaya. Yo creo que sí quiere, y lo ha dicho, y lo, lo ha dicho sin decirlo, que lo único que quiere es volver al 2018. ¿no? Pero, pero ahí van a pasar muchas cosas, va a haber mucha agua por debajo de puente. Por darte un ejemplo, él en la entrevista de ustedes habla de los partidos políticos. Él habla de un poco que, que, que los partidos políticos como que no lo acompañaron mucho. Yo creo que ahí falta mucho, mucho mea culpa, mucho ver qué es lo que pasó, por qué él cuando eligió y cambió, por el, creo que por las razones del terremoto, un eh, gabinete técnico por uno político, que los políticos no eran tan malos, y los políticos sí tenían redes, y los políticos sí sabían lo que pasaba en la calle, eh, le pasó la cuenta. Eso es el problema. Le pasó la cuenta porque la gente no valora muchas de las cosas que a lo mejor ha logrado hacer. ¿Usted cree que podría ser un buen presidente en un nuevo periodo, considerando lo que ha hecho hasta ahora? Él como persona. Por supuesto, sí. Sí, por supuesto. Es súper difícil que una persona que sale o va a salir con un 30-35% de apoyo pueda ser reelegido de nuevo. O sea, hablemos las cosas... Sería una campaña bien parecida a la de él y Matei con la expresidenta HB. No imposible, pero... Lo que pasa es que, ¿saben lo que se ha demostrado en este último tiempo? Es que la gente tiene una imagen de la derecha eh, distinta a la que yo creo presentar y por la que yo me he jugado. O sea, la gente mira a las personas de derecha como personas 
que buscan defender muchos intereses económicos, hablan de la libertad, pero muy manejado, muy controlada por la derecha única, que es la que tú ves en estas millonarias campañas. Digamos. Y hay otros que son los que queremos recuperar esa de derecha, de verdad, que es la derecha, ¿no es cierto?, que se la juega por la gente, una derecha mucho más social, que defiende la libertad, pero también defiende el entregar herramientas a a la gente que tiene menos. Y yo te doy un ejemplo. Ponte tú, cuando yo fui alcalde de Pirque, y consideraban que yo era loco que impulsara que se construyeran vivienda agrícolas. O sea, en buenas palabras, casas sociales en Pirque para los pircanos. Que la única forma que tenían, que eran mis amigos, de tener su casa propia, era postular a subsidios e ir a los bolsones de pobreza de Puente Alto de la ciudad. Los únicos que me apoyaron esta vez cuando yo era alcalde fue la derecha más tradicional, la más antigua, que me decían, sí, es verdad, PIT que tiene que ser para todos. Y la derecha más nueva, la que se ha tomado eh, la imagen de último tiempo, no, 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 esto tiene que ser un barrio alto, aquí hay que hacer condominio, la gente más modesta tiene que irse para afuera. Y yo, más que vender ilusiones, concreto, construimos cinco villorrios maravillosos que al día de hoy tú ves la calidad de vida de la gente salvaje, que son puros campesinos que viven hoy día en PIT y que nunca pudieron vivir. Esa es la centro derecha que la gente hoy día tiene que recuperar, conocer y no la que siempre nos ve que estamos, ¿no es cierto?, defendiendo muchos intereses económicos, gente que a veces ha ganado mucha plata con abusos, abusos que a veces son legales. Yo creo en esa centro derecha que el tema ético está sobre lo legal y que los abusos no pueden seguir. Entonces, esa derecha social de verdad que es la que, la, 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 la que yo conocí, la que me mostró mi abuelo cuando en la Segunda Guerra, eh, a fines de la Segunda Guerra Mundial, él era coleccionista y jamás compró nada que no fuera al precio, y me lo dijo su secretaria, uh -huh. al precio que correspondía porque era robarle a la gente. Entonces, esa imagen que muchas veces la persona tiene y dice, oiga, usted es de izquierda, me dicen a mí, porque yo estoy preocupado lo social, no. Es lo de derecha que le aprendí a mi abuelo, a mi padre, a mi madre, gente de derecha. Que, que, que creen en esa verdadera derecha, no la derecha que está preocupada solo de proteger su bolsillo. Y ahora que hablamos de la derecha, de la centro derecha, ¿usted cree que candidatos como Franco Parisi tienen una cercanía a ese proyecto de la derecha? A lo que dice Franco está apostando a una... A, está apostando como quien dice por las tablas, entonces tiene que diferenciarse. Yo no sé cuál será la profundidad de su mensaje si no tuviera que diferenciarse. Eh, eh, lo que sí tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, es de que cuando miremos a un candidato, miremos qué cosas ha hecho ese candidato. Porque yo lo que he visto es que muchos candidatos, muchos o la mayoría, venden ilusiones, uh -huh. venden eh, ideas en el futuro. Yo he tratado de vender lo que hice. O sea, cuando dije la pobreza tuvo que enfrentar a una comunidad entera que no quería que se hicieran casas, casas sociales en una comuna como Pirque, cuando tuve que enfrentar a cuánto gobierno no hay para demoler los bloques que se están demoliendo en, el ba en Bajos de Mena, era porque nadie quería reconocer que había un error en la, política, en la política de vivienda del pasado, que le había reventado la vida a mucha gente. Entonces, yo he tratado de diferenciarme de la verdadera derecha, que es la derecha que yo creo, pero la verdadera derecha que está... En lo social y con obras concretas. Ahora, lo preguntaba porque el presidente hizo una especie de guiño a Franco París en la entrevista que dio a CNN Chile. Destaca su labor personal, que selló sus proyectos, dice que trabajó incluso con él. Bueno, algo que le molesta a Franco París y que lo niega de paso, que dice que nunca lo conoció y que nunca trabajó en los grupos tan con ni nada. Pero al margen de eso, prácticamente muchos ya interpretan que es un guiño ante una eventual segunda vuelta y a dónde irían entonces a parar los votos de París. ¿Es correcto entonces hacerle un guiño si, por ejemplo, usted me dice que no conoce el sustento del mensaje de París? A ver, yo creo que. Es una opinión muy personal. Eh, yo creo que es muy, muy difícil que París vaya a la segunda vuelta. O sea, yo creo que si hay segunda vuelta, va a ser Michel Bachet y Matei. Claro, pero ante la eventualidad de que bueno, París le pueda traspasar los votos a Matei. ¿Cómo se piensa que los de Marco Enríquez podrían ir a los de Bachelet? Yo creo que son súper poco traspasables esos votos. Yo creo que va a ser... Eh, va a ser con ese candidato sea capaz de encarar el futuro. Yo creo que guiño así... No, hoy día la cosa está mucho más personalizada. Yo creo que esta campaña, por ejemplo, la expresidenta tiene un liderazgo personal. Personal. O sea, la concertación vale cero. Cero. ¿No es cierto? Si ella se resfría, esto se desarma. Uh -huh. Entonces hace un liderazgo personal. Matei tiene que tratar de dar un liderazgo personal, si no, no va a captar esos votos. Ahora, ¿se puede hacer eso en tan poco tiempo? Es difícil, pero no es imposible. Pero seamos claros, aquí no existen los guiños para un lado u otro, porque estás compitiendo con una candidata, como el expresidenta, que ha formado un capital propio. No es un capital del apoyo de quien la, quien la apoya.
¿Me Ahora, explico, no? Sí, se queda claro. Usted me menciona y me hablaba hace poco y hablábamos de las gráficas. Todo el mundo, todos, inclusive el Partido Comunista que tan cuestionado ha sido, se saca fotos con Michelle Bachet. Si uno va por la calle y ve, hay pocas fotos de Evelyn Matei con algún candidato y para qué decir con el presidente Sebastián Piñera, porque hay prácticamente ninguna. Usted, a propósito de fotos, de expresión... nunca con fotos tampoco con ninguno de los dos. No, pero mira, yo, yo, yo no he visto, porque aquí se ha hablado mucho de la unidad, ¿no es cierto?, y, y, y en el sector, <coughs> una unidad que no sé de verdad, porque tiene que ser una unidad en un proyecto colectivo, a mi juicio. Yo no he visto más que una gigantografía en el sector poniente, solo una, que es de un candidato a diputado que sale por ahí, Evelyn Matei. Nadie, de todos los que han hablado, de que han hablado, pero hasta por las tapas, digamos, de que van a fotos con ella, trabajar, no he visto, ni siquiera en díptico, es impresionante. ¿Alguno de los que criticaron a usted, por ejemplo, que pero no ha supuesto, querido sacarse fotos o ir a actividades? Sí. O de los que hablan todo el día de unidad, ¿cierto? por lo menos, el... y yo he visto una diferenciación, ¿eh? <coughs> habla de Evelyn Matei en el barrio Alto. Uh -huh. Pero hacia abajo en el sector poniente no existe, la anularon los mismos que hablan, ¿no es cierto?, de unidad. Mientras que yo he trabajado y he trabajado en los lugares que puedo entrar sin ningún problema, y yo no tengo ningún problema decir que yo voy a votar por ella, y trabajo como siempre lo he hecho. Esa Ahora, es la verdadera unidad. ¿Y por qué no quieren sacarse fotos con ella? Su caso lo Eso conocemos, usted lo ha explicado, pero ¿por qué cree usted que sea el fenómeno si en el fondo todos querrían sacarse la foto con el candidato presidencial? ¿La tuvieron es... en algún momento con Longueira? Exactamente, hoy, como... día, hoy día no está, yo en terreno no la he visto. En el área poniente, por lo menos mi competidor, no existe. ¿Nunca la han contactado usted después de todo esto, me y diretes del comando para decir, ¿sabe qué? Mire, quiere la candidata para allá, bueno, tratemos de hacer las paces o algo. ¿O usted se ha negado tajantemente como asistente? No me han llamado. Segundo, yo no estoy peleado con el Mate. Yo marqué un punto nomás y, y, y siempre he pedido que me respeten ese punto. Así de claro. Yo planteé, por ejemplo, que yo feliz me juntaba con ella, pero no tiene por qué ser en el tabel y lleno de fotos. Ojalá no estáramos, no es cierto, no sé, pues, con el candidato que compite conmigo para ver qué opina ella de las millones y millones que hay en la calle. ¿O ¿Le gustaría que lo acompañara en una actividad en terreno? Eh, si, el, si el comando se lo planteara, ¿usted accedería ahora? Tendría que estudiarlo. No sé, depende, depende de lo que... Pero ese no es el fondo. El fondo es cómo somos capaces nosotros de mostrarle a nuestros votantes qué es lo que somos. Las diferencias, ponte tú. ¿Cuáles son las diferencias que, que tenemos en, 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 entre los candidatos? Hay cuatro candidatos en la senatorial poniente uh -huh. que son los más potentes, ¿no es cierto? Alvear tiene un perfil. Montes tiene otro. Golbon tiene diferencias profundas conmigo. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver... Por darte un ejemplo, mira, tenemos prioridades distintas en vida, porque yo no voy a crear sueños. O sea, yo a los 29 años decidí, ¿no es cierto?, pudiendo hacer muchas cosas, en vez de dedicarme al tema empresarial, ¿ya? el que, que es muy, no tiene ningún problema, en el cual tú ganas plata, te desarrollas, en ese o el servicio público. Y yo decidí meterme al servicio público. Por lo tanto, yo 20 años trabajando al servicio público de la gente. O sea, ahí hay una prioridad, él priorizó, ¿no es cierto?, un tema económico que hoy día me parece muy respetable y está, ¿no es cierto?, en lo público. Lo otro, yo creo que él tuvo que abrirse muchas puertas para llegar a hacer lo que es hoy día, que es un ejecutivo, fue ministro, un tipo muy preparado. Yo me dediqué durante esos 20 años a abrirle puertas a otros. Mm. Esa fue mi pega, abrir puertas a otros con, con, a ver, con ese... Con esa sensación extraordinaria que uno siente, como por ejemplo la, la semana pasada me tocó un chiquillo que tenía un cartón de un curso que hicimos de gastronomía y me dijo, mire alcalde, porque todavía me dicen alcalde, con el cartoncito que usted me consiguió, yo hoy día trabajo en una central de restaurantes X uh -huh. y gano 600 mil pesos. Y eso para mí es una maravilla, yo sé la plata no, 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 no lo es todo. Y lo otro es que yo creo que, mira, en esta actitud de vida, él rescató a 33 mineros. Yo lo felicito, fue una gran obra. Aunque extraño que nunca le reconozcan esto al presidente de la República, que fue el verdadero protagonista de esto. Uh -huh. Pero yo llevo 20 años rescatando gente. Yo me he dedicado a rescatar mucha gente que necesita oportunidades porque mi centro derecha, la que yo quiero representar, es esa centro derecha que no solo ve el tema de ganar plata y proteger a la derecha económica. Es una centro derecha que quiere dar herramientas, que quiere dar oportunidades, que, 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 que sabe que este Chile no tiene sustento en el futuro. Mira lo que te estoy diciendo. La centro derecha que cree que hay que proteger siempre el tema económico y solo la, 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 la libertad sin restricciones y sobre todo la propiedad privada, yo creo lo contrario. Yo creo que hay que proteger la libertad, la propiedad privada, pero no solo el tema económico. ¿Y esa es la gran diferencia con su contendor? Absoluta. Yo soy de los que creo que soy de esa centro derecha 
que es distinta. Que en teoría no debería ser su contendor, debería ser su aliado. Bueno, es que el sistema que nunca han querido cambiar <risa> mucha gente de mi sector es tener una política regulada para poder asegurarse un cupo y por otro lado libertad absoluta. Y por eso que se cometen los abusos que se han cometido. ¿Sí? Y después... Veo con mucha extrañeza que gente de mi sector los defiende porque son legales. Uh -huh. Si una cosa, hay cosas legales y cosas que son éticas. Y cuando tú abusas de la gente, cobrando cosas que no corresponden, estás abusando. Y por eso que planteé mi campaña, no en sueños, sino en lo que he hecho, en lo que puedo demostrar. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de las cárceles, pues tú que hablaban de, de este tema, digamos... En, en, eh, en la entrevista con el presidente de la república que hablaban de las cárceles por los privilegios que tienen los militares ¿no es cierto? bueno, mira, yo conozco muy bien la cárcel de Puente Alto y te digo dos cosas nadie en Chile puede tener privilegio pero también tenemos que enfocar el tema de las cárceles por otro lado porque cuando en la cárcel de Puente Alto hay 1800 reclusos y está construida para 600 la promiscuidad es impresionante y tenemos que trabajar en las cárceles de baja seguridad. Bueno, José Santos, se nos acaba el tiempo. Respóndame, ¿sí o no? ¿Se ha encontrado con Lorenz Goldberg en medio de las cuecas, chicha, empanada o algo haciendo campaña por ahí? Me he topado en mil partes y no tengo ni un problema. Nosotros somos gente educada. No hay problema. Si nosotros estamos compitiendo, no somos enemigos. Muy bien. Le agradecemos mucho por venir al CNN. Que tenga buenas fiestas patrias. Todavía queda. Igual. Sea. A ustedes, gracias. Sigan en la sintonía del CNN Chile.